Şimdi alternatiflerimizi bir konuşma zamanı. Ülke iyi tank basabiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama uçağa çok büyük buff'u var. Yani tank gidilebilir ama bence uçağa daha çok inanılabilir. Çok ciddi uçak buff'ları var. Aynı Çekoslovakya'da olduğu gibi. O yüzden inceden inceye uçağa inanacağım. O yüzden uçağa inanacağım. Ama ilk research'a da koymaya gerek yok galiba ya. Okey. Başlangıcıda böyle yapacağız. Oğlum bu ülkede Covid bir tarafı var. Eğer ki savaşa katılmazsanız bile çalışan bir mantığı var Alman müttefikliğinde. Eğer ki Balkan İmparatorluğu yoluna giderseniz. Şimdi mesela sen Yunanistan'sın. Adam senin topraklarına savaşa girmeden alıyor ve bunu bir müddet sonra korluyor. Çok enteresan. Veya Yugoslavya'sın mesela geldi. Adam son toprağına kadar korladı yani. İsteyip isteyip korlayabiliyorsun çok güzel. Gene de Bulgar, gene de Bulgar. İki dakikada kapatıyor olup bitireyim mi? Yapayım böyle bir şey. Şimdi alternatiflerimiz şu. Komünist, demokrat, otokrat ve faşist. Yani hepsinin aslında bir yolu var da. Balkanlarda demokrat, Alman dönmediği sürece dönemezsiniz. Böyle bir olay yok. Yani üzer. Balkan Union'a giden yollar aslında ikisi. Yani birleşme yoluna gidenler bunlar. Yani ya komünist olacaksın, diğerlerine iş savaş yapacaksın ya da demokrat olup diğerlerine yatırım yaparaktan demokrat oluyorsun. Sonrasında birleşme yolu var. Tabi bunlar multi için geçersiz olan şeyler. E, bu kısmı biraz tık eliyoruz ya. Ya şimdi komünizmin de sıkıntısı vardır. Nasıl yapsak? Milletin içinde iş savaş başlatıyor bir yol. Hem de öyle böyle değil. Bak öyle böyle değil. Yani millete böyle ağlatıyorsunuz, ağlatıyorsunuz. Peki Balkan'daki oyuncular itliğimizi koymadık mı? Kızıl şeytanın çok büyük desteğine ihtiyacım olur. Ya toprak dızlayan mı yoksa kızıl bela mı? Yani milletin içinde iş savaş başlatan yol mu yoksa toprak dızlayan yol mu? Toprak dızlayan çok iyi oğlum. Mesela Yunan sen de savaşta ama sen Yunan da savaşta değilsin. Alıyorsun burayı ve 90 gün içerisinde kor yapabiliyorsun. Çok iyi. Tamam dızıcı gidiyoruz. <gülüyor> Efendim? Efendim? Evet hoş geldiniz ben, buyurun. Kısaca ben hemen konuya gireyim. Biz bir balkan miting yapmak istedik. E, Türkleri de çağırdık ama kendileri yakın zamanda meşgul olduğu için. Ne yazık ki davetimizi reddetmek zorunda kaldılar. Ama biz biliyorsunuz dünya sallantılı bir yer. Bu yüzden dış etkenler karşı kendimizi koruma amaçlı bir balkan mitingi kurmaya karar verdik. Miting mi? Oldu. Taktı mı şimdi? <gülüyor> Bak değil, bu şimdilik konuşma yani. Evet. Meeting, sohbet ediyoruz. Meeting genelde halka karşı olur ama. Halka karşı gazeteye yazılacak efendim konuşmalarımız. Dış Ortak bir Balkan halkı. Problem. Ona katılıyorum. Almanlar çoktan bize mektup atmaya başladı bile 3 kere. Adamların baskısını hissedebiliyorum. Sovyetler de atıyor. O yüzden bence dış etkenlerden korunmak için erken dönemde kendimize bir tavır almalıyız efendim. Olabilir. Ama sizin de düşüncenizi almak istiyorum. Olur. Yani bizim için de makul. Yani bir Balkan paktı tabii ki de selametimiz açısından daha iyi olur. Hepimiz açısın. Yunanlar ne düşünüyor acaba? Balkan işbirliği bence yani belli bir derecede önemli. Tamamen entegrasyona okey değiliz ama bir gelişim önemli. Tamamen Ayrıca... entegrasyona hiçbirimiz okey değiliz zaten. Şimdi duyduğum üzere biliyorsunuz ayrı bir baş, Balkan devleti olan Arnavutluk Mussolini'nin baskısı altında kalacak ve onların bize daha önceden verdiği bilgiye göre şimdiden Akdeniz üstünlüğü için onları yakın zamanda anneksleyecekler yaklaşık 37 yılında. İtalyan Roman dostluğundan dolayı bu bilgiyi size şimdiden söylüyorum ama ne yazık ki İtalyanlar sonradan Yugoslavlar ve bizim için de gelebilir. Yani ne kadar Yugoslav şimdi dost olsak bu sorun yaratmayacakları belli değil. Erken bir müdahale çok doğru ve yerinde olabilir. Peki bunu nasıl yapmalıyız sizce? Toprak demand ederek mi? Yani İtalyanlardan önce yapabiliyorsanız bunu yaparaktan. Ben Hiç onu bilmiyorum. denerim ama yetişebileceğimi sanmıyorum. Hiçbirimizi İtalyanlardan önce inisiyatif alabileceğine emin değiliz. Ama üçümüzde ya yani daha doğrusu dördümüzde garanti atarsak belki İtalyanlarca edilebilir. Atayım mı efendim ben? Şu an bence tavrımızı hızlı belli etmek yanlış olabilir. Onun yerine yavaş yavaş tavrımızı belli etmeliyiz. Erkenden tavrımızı anlarsa ona karşı cevap hazırlayabilir Almanlarla. O yüzden takim ve temkinli olmak bence hepimizin daha yararını olur. Ama Peki Almanlarla beraber önemli. Almanlarla beraber bir tavır almayacağımızı nereden biliyoruz? Belki Almanlar bu ırkçı politikalardan vazgeçebilir. Efendim kendisiyle konuştum. Kendisi bizi destekleyebilirmiş bu konuda. Yani... Biz zaten Almanlarla ilişkimizi iyi tutuyoruz. Özellikle bize saldıkları ekonomik yöntem yararlılıklarından dolayı. Fakat Almanların Balkanlarla uğraşmak isteyeceğini de pek düşünmüyoruz. İtalya hepimize birden karşı çıkamaz. Doğru ama İtalya'nın yanında olan bir Alman desteği varsa karşı çıkabileceğini düşünüyorum. Yani İtalya'nın e, yalnız kaldığı bir senaryo da Yugoslavya'yı kesinlikle koruyacağımızı düşünüyorum. Ama Almanlar eğer ki gözü karartır da eğer Avrupa'dan siyasetini bırakıp da bizim üzerimize gelirse evet o kötü bir senaryo olur. Yani tabi her koşulda Almanlara karşı yanımızda Sovyetler Birliği'nde bulundurabiliriz. Biliyorsunuz evet. kendisi dünyada değil sadece Sovyetler Birliği'nde komünizm isteyen bir devlet olduğu için. Bizi büyük ihtimalle komünizmi davet etmekten ileri gidecekleri sanmıyorum. 
bilmiyorum. Evet. Biraz Yoksa izolasyon bir... gibi bir politika. Mantıklı olabilir. Tamamdır. Benim diyeceklerim bu kadar. Demek istediğiniz bir şey var mı Balkan devletleri? Bizim de yok. O zaman görüşme sonlanmıştır. Hepinize görüşmek üzere. İngilizlerle görüşüp evet o silah anlaşmasından çıktığımızı beyan edebiliriz. Ee, bizim için de aslında önemli. Hele bir de bir yoldan dersek eğer güzel olacak. Şimdi şöyle bunda 16 sivile kadar basıyorsunuz. Bu yolun olayı bu. Yani 16 sivile kadar. Ondan sonra militeri dönmeye çalışacağız. Erken dönemde iyi bir askerimiz olursa gurtlar etrafımızı çevirmeden önce fırsatımız olur. Öncelikle ona dikkat edeceğiz ve ona göre hamle yapacağız. Çar fokusuna gidelim. Sonrasında önümüze bir bakarız. Dılcı yola hazırlıklarımız, hazırlıklarımızı yapalım. Böyle bir yavaştan bir enjinde patlat. Öyle Afrika'ya yekten gidemezsin. O biraz zor. Ama Liberya'ya belki oynayabilirim. Yani Liberya bir tık önemli bizim için olabilir. Liberya'ya bir bakarız. Sen merhabalar. Efendim merhabalar. Bu ay veri Gossa ne istiyorsunuz ya? 3 sivil olur. Çof dedin. Sizin çelik eksiğiniz var mıdır acaba? Var. 2 artı trade uygun mudur peki? Uygundur. Ya bir de bu İngilizler bizi biraz baskılıyor silah. Yine bay efendim silahlanmaya karşıtmışlar. Ya ben de karıştım kardeşim ama biz kendi ülkemiz olarak bir savunma şeyinde bulunmak istiyoruz yani. Değil mi? Biz her ülkenin kendini koruyabilmesini destekliyoruz. Özellikle Alman agresyonuna karşı. Aynen öyle. Yani İngilizler eğer olur da bizim silahlanmamıza karşı çıkarsa sizin de bu konuda desteğinizi alacağınıza güvenebilir mi? Destek vereceğiz. Biz kendileriyle konuşuruz. Gerekli anlaşmaları yaparız. Siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Ülkenin tek eksi Manpower'da. Manpower'da şükürler olsun ki çözdük. Ee, Ivory Coast hem iyi bir yer hem de e, Liberia'nın hemen dibindeki bir yine yer. Buradan da alacağız. Şimdi demagogumuzu bir alalım abi. Başta demagogla başlayıp yavaş yavaş bunun arttığını görmek istiyorum. Direkt sağdan gideceğiz. Soldan olmuyor o iş. Dızcı yol sağının sağ, Sağın solu pardon. Buradan sola gideceğiz. Peaceful. Hani... <gülüyor> Dızlıyorum değil de işte peaceful kardeşim be. Merhabalar Boris. Biz de görüşmek istemişsiniz. Evet. Şimdi bizim bir silah anlaşmamız var. Bunun evet. dışına çıkmak istiyoruz. Çıkacağız. Efendim silah filan ayıp olmuyor mu yalnız Avrupa'da? Kardeşim 1. Dünya Harbi'nin tek e, şeyi biz kaldık. Ya tamam da. Bak Alman'a Versay ya. nerede? Bak, Versay hala duruyor yalnız. Bak Osmanlı'ya. Versay hala duruyor. Öyle mi? Sen öyle mi evet. zannediyorsun? Evet, biz öyle dediler. Öyle zannediyorsan öyledir. Değil mi öyle? Ha, öyle öyle değil mi? mi? Öyle öyle. Baktık ya Almanlara sıkıntı yok. Versailles aktif. Allah. Bence sizin silahlaşmanız da aktif kalabilir yani. Ben Almanlara benzemem. Ben deli bir adamım. Eğer ki benim silahlanmama engel olursanız... Engel olmuş olursunuz. Üzülürüm. Sadece üzülür müsünüz peki? Manyak bir adamın ne yapacağını bilemezsin. Çok doğru, çok doğru. O zaman biz bir silah anlaşmasını yırtalım. Ben deliyimdir biraz. Ya biz Avrupa'da zaten artı çekiliyoruz. Jandarma olmayacağız ya biz artık. Sıkıldık jandarmalıktan. Biz de bazı yerlere davet edebiliriz tabii. Böyle patlese falan yani. Patates? Evet. Yok. Patates güzel diyorlar ya. Her gün ne güzel her gün yetişir işte ülkenizde. Hiç gerek Ülke yok ya. Ülkeniz ziyaret yapar, ekonomi yükselir. Hiç gerek yok ya. Ben ben patates sevmiyorum. He. Bizim Öyle burada yetişmiyor öyle yani. Yetiştirdik ya. O evet. kadar yani isterseniz inanç, Yok, inanç. Ya şimdi inanç. tabii bir fatherland mevzusu var ama yani üzücü. Silah anlaşmasını da mı ayırtacağız peki beyefendi? Bilmiyorum bir ara yırtılır ya. Yırtılacağımız zaman haber verirsiniz o zaman. Yani karşınıza şu koskoca Bulgar Çarlığı. Hani benim meşgul bir insan olduğum için yani görmeyebilirim. Siz gene bir mektup atarsanız çok mutlu olurum. He. Tamam bu 40 tabii. güne gelir. Var mıydı başka bir şey? Görüşmek üzere. Şimdi biz neyiz? Ee, biz neyiz biliyor musun? Biz biz neyiz ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle. Orduyu acilen tarafıma çekmem lazım. Darbe yapabilirler. Ee, i̇lk başta orduya gideceğiz. Sonrasında da tarımcı zümreyi kendimize katacağız. Sonrasında da milliyetçileri de birlik, birleştirip yani 3 tane düzeni birleştireceğiz. Komünistleri de ezeceğiz abi. Şu an komünistleri ezmeye çok uzak mıyız? Evet biraz uzağız. Ama diğerleriyle de arayı tutmak lazım. Böyle böyle gideceğiz. Balkan Paktı mı kuruyoruz? Bilmiyorum ki. Yani öyle bir hava var ama yani yani o it, o muhalif tavrımızı da elbette ki e, koruyoruz. Beni de aranızı alın lan. Şimdi kardeş, biz bir silahlanak be abisi be. Ha merhaba Ali Bey. Evet buyurun. Sana bak bir saldırmazlık vaktinde bir şey oldu. Şimdi imzalamış olsak bile erkenden konuşalım dedik Türkler hakkında. Valla... Konuşuruz mu? Türklerle konuşmadım aslında. 
Sayın Atatürk yapmayacağım demesine rağmen bize verdiği sözün karşısına geçerek çok partili sisteme tekrar geçmiş bulunmak. Çok partili sistemde yerine gelen muhalefet partisi duyduğuma göre birazcık e, muhafazakar bir kesitle oluşuyor. Biraz köy halkı olsun, güneydoğu halkı olsun. O yüzden bence onlara erkenden bir tavır takmamız gerekiyor. Tavır takmak, takınmaktır o ya. Bizim dil karışık, öğrenmesi zor. Evet, yani şimdi şöyle... Evet. E... Yaşıyorum, dilimi bilmiyorum. Osmanlı'nın olması kötü tabi, bu bir, bir, bayağı bir kötü. Biz de istemeyiz şahsen yani, öyle Osmanlı'dır, geri dönüştür. Ne kadar geri şimdi yani. En nihayetinde hepimiz Osmanlı'nın içerisinde çıkan devletleriz, değil mi? Evet, yani, ben ondan yani. çıkmadım, yanlış anlamayın da. Sen de ondan çıktın kardeş. Yok, yok, yok, yok, yok haram. Yani şu masada oturan herkes ondan bir şekilde çıktı. Evet. Eğer şu an haram kelimesini kullanıyorsan ondan çıkmışsındır sen. Ya öyle ya. mi ya? Yani şimdi öyle Osmanlı'yı duyunca delileniyor bizim olanlar. Biraz üzülüyorlar da tabi. Yani diyorum bence Osmanlıların yapabileceği herhangi bir hamleye karşı çok hareket edelim. Tavır takınalım. İtalyanları da yanımıza alıp belki onları eski Antalya topraklarını vaat edebiliriz. İtalyanlar Çünkü konusunda çok... konuşmuşken bu şey ne olacak? Yugoslav meselesi. Yugoslav. Ben İtalyanlarla erkenden bir konuştum onu. Yani Sırbistan ve Güney'i bize vermeyi düşünmüyorlar ama Makedonya konusu konuşulabilir dedi. Ya, ma- Makedonya için boyunca. kurşun atar kurşun yerim. Kendisinin bence bizden çok daha büyük bir sorunları var ya. Ne gibi? Komünizm gibi mi? Solcular gibi mi? Nerede? Her yerde. Amerika'da komünist ne? galiba. Tüm ne? dünya. Tüm dünya. Ne komünizmdir. Lan bunlar iyi şeyler Marxizmdir. değil. Marksizmdir. Bunlar kötü şeyler. Rusçuluktur. Kötü yani. Şahsen ben gocundum. Gocunduracaklar bize efendim. Evet şu an bir baktım da yani bir şey değil ya. Hiç şey değil. Fransa'da. Ee, İngiltere de komünist. Herkes şaka yapmıyordum. İngiltere de komünist. Meksika'da komünist. Yeter artık. Komünizm yok. Sovyetlerden kaçan bir Meksika'ya bir, ay... bir tane vatan haini varmış onların. Kanada'da Ama komünist. Onu bir gidip söyle desek. Almanlar görüşmek Açma. istiyordu bu toplantımıza dahil edelim bence onları da. Merhabalar sayın üçüncü bu arası. Nasılsınız? Ya Nasıl hoş geldiniz. Sen? Hazır burada bir dostlar meclisi kurulmuşken sizi de görmek isteriz yani. Dostlar meclisi başka taraflar tarafından da kurulmuş. Onu Nasıl fark ya? ettim. Dünyanın dört harikası komünist artık. Komünistler meclisi var. Dört harikası artık. Yani dünyanın on üç harikası derler ya. Şimdi değişti artık. Aynen dünyanın öyle. Dört harikası olmuş. Dünyanın o... <gülüyor> dört harikası baya bir kızıl. Benim obez bir arkadaşım vardı, böyle beni buralara getiren, bana yardımcı olan. O gelecekti de artık bu tehditlerden dolayı fikirler değişti. Halk beni tek çare gördü. Ben de kılıcımı ortaya koydum, elimi ortaya koydum. Komünistler de kimmiş, ben varım, ben dedim. Sesimi duyurdum, artık iktidardayım. Güzel, bu biraz içimi yani. rahatlattı. Ama biraz neyse. Erken bir operasyonla komünistleri def etmeye çalışacağız. Hangi komünistleri? Bayağı bir komünist Yok, var. Öyle evet, değil mi? Kanada komünisti var, Sovyet komünisti Meksika var, İngiliz komünisti var, komünisti var, komünisti var komünisti Amerikan var. komünisti var. Bak son hep farklı söylene... şeyleri saydık fark ettin mi? Yani. Son komünist ne kadar biz buradayız. Son komünist ölene kadar ben yaşayacağım. Rahat olabilirsiniz. O komünistleri def edene kadar. Biz gocunuyoruz ya. Komünist görünce delileniyoruz biz. Ben de öyle delileniyordum o yüzden iktidara geldim. Halkalılarda öyle şeyler izin yok ki yani. Avrupa'ya da öyle bir izin olmaması lazım da Avrupa milli kurulmuş başkaları tarafından. Evet fark ettim onu. Zaman. Ya umarım daha sapkın düşünceler bir de Balkan Tıkmaz, şeyden e, Nor- Nordiklerden gelmez. Bir de onlar komünist olursa. İsveçliler kendileri bana bir mektup iletti. Vikinglerin geldiğini duyurmamı istiyormuş. Ee, Vikingler evet. bizim eski dostumuz ya. Ben onunla konuştum. En son yağmaya Hala geleceğim doğru. falan diyordu da. Almanya değildir ya o İngilizdi. Ben hani bir zamanda birlikte gidiyorduk ya biz onlarla İngiltere'ye. Şahsen ha. benim üzerime de sanki bir yağmaya gelecekmiş havası verdi ama anlamadım. Ya ben de kendime dost arıyorum. Çok güçlü Balkanlar, dostlar lazım. Balkanlar, Balkanlar tek bir tek bir devlet. Dünyanın dört harikası görüyorsunuz. Ben de dünyanın yedi harikasını oluşturmayayım mı? Niye olmasın ki? Dünyanın yedi harikası Deutsche Reich, Reichskommissariat Ukrayna, Reichskommissariat Romanya. Sayı bir var ya o da bizde. Ee, Reichskommissariat Ungeri. Güçlü Balkan ittifakı ile Almanya bence oturur dünyaya karşı. Oturur da işte varım oturduğumuz yerde komünist yoktur. Yeni yani. dünya düzeni Balkanlar yani. tarafından sağlanacak. Ben size bunu yani söylüyorum. Yani artık artık niye Bukreş, niye Sofya, niye Budapest'te dünyanın başkenti olmasın? Avrupa'nın başkenti olmasın. Bana diyorlar Biz... Avrupa'nın ortasındasın. Artık diyecekler ki Bukreş denince. Bukreş Avrupa'nın ortasında. Öyle mi? Öyleyse yani iyi. Öyle yani. Öyle yani. Öyle yani. Bir, birazcık öyle da Sofya'dan mi? konuşalım ya. Ha, Sofya da Avrupa'nın ortasında olur. Bayağı Bukreş oradaysa Sofya da. Ya İstanbul'u Konstantiniyye yapıp oraya başkent yapsak yani ellerinden çeksin. Daha fazla düşmana gerek yok diye düşünüyorum. Ben İngiliz, bir ufak iki hamle yaptım ama. Bozar mısın? Ya? 
Nasıl ya? Ya sen yaptın diye ya tasvir atmıştın. Silahlanmayı birazcık şey yaptım. Ondan sonrasında eee <gülüyor> from actions. Yani Im Imro'yu şey yaptım. Sonrasında yani bir de tabii az önce ülkemiz artık yani kaybettiği topraklara kavuşmasın diye bir bildiri yayınladım. Kavuşmasın. Benim toprağım tam tersi çıkmış. Yok canım senin toprağında bizim gözümüz yok ya. Biz tam mısınız Avrupa ormaya? Olur. Yani, yani biz hatta biz destekleriz. Avrupayız. Yani Almanlara destekleriz. Aynen. Sıkıntı yok. Ya, Almanlar Balkanların yani. korumasını istiyorsa Balkanlar korusun yani Almanlar. Ben uçağını i̇şte, veririm. Ben de tankını evet. veririm. Allah böyle düş dostlar görüm ya uzun zaman aldı. 40 yılında sana 40 yılında sana çok ileri bir teknoloji vereceğim uçakta. Sana Allah güvenilir Carol garantili kaçak mazot. Kaçak mazot. Ben de kaçak ben de mazot. ben de çok ileri bir fighter teknolojisi getireceğim sana 40 yılında. Bu zaman iyi günler kendinize. İyi günler. Ben bu Almanlara güvenmiyorum. Yani bence güvenmek Efendim, lazım. Efendim bunlar komünist. Avusturya'ya senin Avusturya'nın değil bizim Avusturya'mız dediler. Ben baştan güvenimi kestim. Siz de söylerim. Onu petrolü bağlayacağım. Neyse benim başka diyeceğim bir şey yoktur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkes komünist olsun ne yapacağız diye herkes komünist olmaya başladı. Ve yani ilk komünizm dalgası da yani öyle çok hızlı geliyor. Amerika'da geliyor, Fransa'da ve İngiltere'de. Yani şu an baya baya sıkıntı. İtalya'da gelmedi ama bakalım. Japon otokrat. Ee, onu gördük. Bir dakika ben niye oraya gidemiyorum acaba? Boğazdan geçemiyoruz mu lan? Ya da daha da kötüsü dok, dok yardım olmadığı için mi olmuyor? Niye? Dokyard yapılsın ama ya. Dokyard yapılsın ama ya. Boğazdan geçer gibi mi geliyor ya? Kardeş ben buradan çıkmak istiyorum. Beni bir şey yapın. Salın. Gitmem gerek. Benim görülecek işlerim var. Rüfuz attı. Merhabalar. Merhabalar. Ya efendim. Bir iki lokma bir boğazlardan geçebilir miyiz? Geçersiniz tabi ama ödemesi karşılığında. Ödemeyi Almanlar zırhlı paletlerle yapabileceğini ilettiler. Yok yapmazlar ya ama Almanlar bizim yanımızdaydı savaşta. E, tamam savaşta yanınızdaydı ama işte e, siz bize iyilik yapmak, biz de size iyilik yapmak. Ne gibi? İşte Almanlarla olan münasebetimizi de sizin iyi ve dost bir devlet olarak yanımızda bulunduğunuzu anlatmak. Adamlar bize yardım etti ya adamlar. E, tamam sizin. bak üzerindeki garantiye. Hangi garanti? Benim üzerindeki garantiye bak. Benim üzerimde de aynı garantiden mi? Üzerinde alma garantisi yok. İngiliz var. İngiliz komünist. Tamam Sovyetler Birliği bana garanti atar. Adamın herhangi bir boğazlarda iddiası yok. Ya ben diyorum Almanlarla bir dostluk içerisine girmek isteyebilirsin diye düşünüyorum. Ya isterim ben onu isterim de. O zaman bize Demek bir geçiş ki... ver de gidek la kardeş. Ya ben siz bana ücret sordunuz mu? Ücreti ne kardeş? Bir öpücük. Biz öyle herkese öpücük vermiyoruz yalnız. O zaman geçişte de aynı şeyi düşünürsünüz. Biz öp şeyimizden vazgeçmeyeceğiz. Şartımız belli. He. Sıkıntı mı var? Yo. <gülüyor> Neyse görüşürüz haydi. Madem vermiyor. Şartımı kabul etmeyecek misiniz ya? Etmiyorum. Niye? Etmiyorum. Tamam iyi günler. İyi günler. Oğlum bizim bu ordu niye yaptı Allah aşkına ya? Ya efendim. He. Bizim bir balodayken yanlışlıkla fazla içmiş. Size minik bir demand ultimatum kağıdı yazdı. Durdurmaya çalıştık kargoya çoktan verildi dediler. Siz onu no deyin. İsterseniz yes yes deyin. Abi benim tercihim no demeniz. Carol'un yancısı adına konuşuyorum anlık olarak. Biz size herhangi bir şeyde bulunmayacağız. Saldırganlıkta bulunmayacağız. Ya bulunursanız zaten komünistler bir şekilde gelip sizden de intikamını alır. Çok çok kötü ya. <gülüyor> Birlik olmak varken niye <gülüyor> ayrı olalım ki? İyice başka bir şey yok. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhabalar. Efendim sizden bir ufak ricam var benim ya. Ne gibi? Efendim ya biz şey... E, sizlerden istediğim şey bir askeri geçiş ya. Ne içindir efendim? Çıkamıyorum boğazlarda trafik varmış. Ha tabi verelim efendim. Çok iyi olur çok iyi olur. Neresi için kullanacaksınızdır? Liberya ya. Ha sefersel. Sefersel. Çok teşekkür ederim çok. Çok beni baya mutlu ettiniz ya. O halde görüşmek üzere teşekkür ederim. Evet. Tabi. Liberia'da uzun bir şöyle kolonicilik işleri başlatıyormuşsunuz. Biraz geç kalmışsınız. Ya şu yok ondan değil. Almanların çok acil uçağa ihtiyacı var. Ha Liberia'da sanırım lastik kaynaklarına siz A destekçi olmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Ve Almanlara uçak konusunda yardım etmek boynumuzun borcudur. Tabi. Almanlar sanırım Endonezya işini halledemedi. Ya hem o hem de bir de ufak tefek sıkıntılar var. Dur bakalım gitmeye çalışıyoruz şimdi bir bir. Tabi. <gülüyor> Konvoyumuz yettiği sürece gitmeye nakil, nakil biraz uzun sürecek. Bir bir gidiyoruz. Tabii konvoy desteği de sağlarız efendim gerekirse. Bizim biliyorsunuz büyük bir ticaret donanmamız var. Her neyse efendim Görüşmek görüşürüz. Görüşmek üzere çok teşekkür ederim. Tabii iyi günler efendim. Hakan hangi Hakan ya? 
Çok erken military de döneceğiz. Zaten var ekonomideyiz. Şuradan da bufflarımızı alacağız. Güzel olacağız. Ya efendim biz bir Liberia yapıp lastiği çözdük. Siz bizim Makedonya'yı çözebildiğiniz bu uçak çok önemli. Ha, verecek verecek halledi de. Olur. Ama Makedonya'ya okey yani. Fabrika olmadığı için. Lastiği ben size döneyim o zaman ekonominiz için. Ee, şimdi değil daha iki günüm var. Ha, lastik bir tık bir ara, karış tarafta. Ara daha mı çözebilirse. Bizim bütün lastikler karıştı ya. E, biliyorum. Dünyanın dört arkasında. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ya. Ya yani uçakta takviyeye ihtiyacın olduğunu hissettim. E, bir ufak. Aldık ya. İngiliz hala uçağı açamadı sayemizde. Dünya tansiyonu vermedik adama. Yani bir an önce gerek liberi olsun gerek diğer böyle ufak alınabilir hedefler olsun alıp bir an önce şeyi kurtarmam lazım. Ülkenin durumunu. Yani kaynağı eğer olur da dışarıya dönmezse meğer güzel bir imkanım olacak yani. Tek state'e düşürdüğüm anda bu iş bitecek de İber'e bir tık zorluyor bizim. Merhabalar efendim. Efendim hoş geldiniz. Almanlar size mağduriyetimizi ve arzumuzu iletmiştir diye düşünüyorum. Ben duymuştum efendim. Sizin Sautan Serbiya ve Makedonya'da hak talebiniz var sanırım. Evet, evet. Çok çok müşkül durumdayım. Tabii efendim yani durumunuzu anlıyorum. Orada Bulgarlar yaşıyor kendi halkınız. Şöyle bağlayayım. Çok lazım. Gerçekten çok teşekkür Bağladım ederim. Bağladım Çok büyük adamsınız ve selam. Yukarı görüşmek üzere size. efendim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sizlerle de helalleşeceğiz. Helalleşiriz efendim. Alo. Aldım aldım Moonworks'ı aldım. Aslında Moonworks'tan önce inşaatı almam lazımdı da bir daha değiştiremeyeceğimi düşündüğüm için buna gittim. Bu askerler nasıl geri dönecek? Bunun hesabını, bunun hesabını nasıl vereceğim bilmiyorum. Bu adamlar nasıl dönecek oğlum evine? Size bir şey diyeyim mi? Galiba bu ünitler burada kaldı arkadaşlar. Ya senin boğazına. <gülüyor> bir tek bize giriyor. Şu an bural supply almıyor bu arada. Toprak halledildi sanırım. Evet çok çok çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Çok iyi hizmet. Çalışıyor ya. Almanya çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Çalıyor ya. ama yapıyor. Ç ya, i̇şgal ediyor ama dağıtıyor dağıtıyor. He dağıtıyoruz. İşgal biz, ediyor biz onlar gibi dağıtıyor. değiliz. Onlar gibi değiliz. Valla güzeliz. Ama sizi de mutlu edeceğim tabii ki. Dediğim gibi uçak ilim irfanına acilen e, yönelip. Güzel şey çeki alamadık ya. Öyle bir sıkıntı var. Evet o biraz üzücü bir hadise olabilir. Ya verecek biri olmayınca. Alacak biri de olmuyor. Aa, olmuyor yani. evet. Yani adamların en azından kendi inisiyatifi diye. Gidişat belli yani. Ben daha önemli yerlere odaklandım. Lastiği yani benden ettim. alabilirsin diye düşünüyorum Değil artık. Değil mi? Şu an, şu an alırım bak. Ama ticareti açtığım vakit tabii ki. Görüyorum komünizm bunların gözüne batıyor. Faşizm evet, daha evet. doğrusu. Ya biz hazır havayı alabiliyorken girsek mi otosak? Zaten <gülüyor> erken davranmazsak ya. bunları biz alacaklar. Ben bir seferi planı hazırlayayım ya. Ben bir hazırlan Einstein hazırlan. Halledelim yani yoksa bu kötü gidişat. Tüm cephede tam ölçekli bir savaş istiyordunuz galiba. Tam ölçekli her yerde her yerde katkımız olacak yani. Varlığımızı her kese göstereceğiz. Her kese. Yani şimdi ufak bir sıkıntı var. Havayı alabilmeniz tabii ki güzel. Bu iyi bir şey. Ama tankı alabilecek Ama işte tankı var. almanız daha önemli. Şimdi... Ben İmro ile Central Makedonya ve Trakya ile korunu silsem. <gülüyor> Sonra Yunan'dan diyorum buraları satın alsam nasıl? Yapabilir değil mi bunu? Yapabilir. <gülüyor> korunu siliyorum çünkü. Onun işte koru değil. Değil evet. Ve koruyamıyor da öbür villa. Çok kozik. Korusa bile elinde kalıyor. Yunan gibi sıkıntınız olursa hallederiz onu da yani. Valla biz ekonomik olarak desteğimizi sunuyoruz. Ticaretimizi sormadan alıyoruz. Açtınız mı? Ben açamam. Benim ekonomi uzun bir süre açılmaz. Yani bir ya, güzel o zaman bir... Niye lastik döne <gülüyor> alın dediniz o zaman? Birazdan olacak. Ama ben yerinde olsam İrlanda'dan almazdım. Ada ya, ya alacak başka kimse yok. İrlanda'da bir... hem bana dönüyordu adam. He. Efendim. Evet. Yunanlar size saldıracak. Biz bir anda Yunanları arkalayıp biz de size saldıracak gibi görünüyoruz. Yunanları arkalayıp Yunanistan'ı almak istiyoruz. Bize mi Sayın saldıracak? Bizim Hoş geldiniz Yunanlar. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Yunanistan buyur. Evet merhabalar efendim. Biz Bulgarlarla konuşmaya gelmiştik de. Türkiye, Osmanlı bildirsin. Yok siz bildirin siz. Siz bildirin efendim. Siz bildirin. Siz bildirin. Siz bildirin. Efendim yani bildirin. Bulgaristan açılacak herhangi bir savaşta Almanya'da da savaşırsınız. Farkındayım. Adam farkındayım diyor. Yani ben zaten çekimi de alamadım. Herkes de savaşa girer. Çok da umurumdaydı. İmro'yu salmadık diye böyle yapıyorsun değil mi? Yani tek bir talibimiz olacaktı doğrusu. Türkiye ile beraber. Yani İmro'yu salmadık diye mi böyle yapıyorsun ha? İmro'yu salmadın diye. Zamanınızı zaten bize çok acı yaşattı. Yaşattı. Bir şey diyeceğim ee, sevgili Almanlar e, bizlere e, Romanlar şey pacht yolluyor. Tamam sizin bir ay sonra ne kabul yapıyorsanız kabul edin, yaparsınız var gireyim mi? Girin girin. Eee öyle mi? Evet efendim. Eee? Hala geçerli talebi. Nasıl hala geçerli lan? İtalya girer halleder sıkıntı yok. İyi günler efendim. Nasıl hala geçerli ya? İyi Bu günler. adamlar kudurmuş. 
Bu adamlar efendim, kudurmuş. Bunların, bunların hedefi, bunların efendim hedefi, efendim. Bana, bana saldırı, bildirge geldi. Ben bir anda Yunanistan'a geldi. gireceğim. Sizi kurtaracağım. Yani. Bana bildirge geldi bu arada efendim. Korkmaya gerek yok. Ee, orduların evet. line'e çekmiştir. Yapalım Sadece mı? Sadece Rajon'dan savaş açıyorlarmış. Efendim. Bence teklifimizi düşünün. Bir anda Yunan'a döneceğiz. Adam ya. zaten saldırmıyor. O zaman, zaten bir, o zaman bir İtalya'yı çağırın da İtalya anlatsın. İtalya ile non aggression var. Bakın ben size saldırayım o da saldırsın ardından ben bir anda döneyim. Yalan atıyor bu Türkiye'ye inanmayın. Yok yalan Yunan, söylemiyorum. Yunan, Yunan'ın yaptıklarının haberi var kardeşim. Çalışıyor diyorum Alman ajanları. Evet, Adam da aynında oturuyor. Efendim line'a takviye. Adam da aynında oturuyor dert etmeyin. Tamam iyi günler. Adam ilerlemeyecek. Sadece savaş edecek. Efendim buyurun bizi çağırdınız. Yetişin ağlar. Yetişelim efendim. Ne oluyor ki? Bize bir kaldırmaya çalışıyor. Ona İmro'yu salmadım diye böyle yapıyor. Efendim bize ha. de yardım lazım ya. İmro'yu başına musallat edeyim de uğraşıp durur. Efendim bize de yardım lazım ya. Ya yardım hepimize lazım da. Siz bu bir sınır. Hayır, o ne? Ciddi anlamda yardım lazım. Ne lan nasıl lan? Ben çıkardım. Niye lan? Fantezi. Efendim bana sivil teklif ediyorlar ya. Faction'dan atarsam. Yani ben Almanlara ve sizlere dehşet bir uçak açacağım. Ben kabul etmedim efendim. Uçağımız meşhurdur. Tadını yiyenler bilir onlar yemeyecek. Kıskanıyorlar. Askerlerimin birazı da Afrika'da kalmıştır biliyor musun? Bir mağdur olduk orada da ya. Efendim şu an bizim yaptığımız her şey şifre içindir. Bunlar bize savaşa geliyor ya. Yardım etmeniz lazım. Kalyanlar yanımızda. Tabii yardım ederiz sorun değil. Yani yoksa Almanları yiyecekler. Almanları yiyebileceklerini düşünmüyorum. Ben gidersem Aa. dalga dalga gelecekler buraya. O diyor. Almanlar bir çekti minik bir yavaşlama yaşadı ama. Buyurun efendim. İtalyanlar yanımızda. Efendim, efendim bir İtalyanlar ordu buyurun. ciddi bir uçak geliyorlar. Bunları gözü karartmış. Çektim çektim sıkıntı yok. Daha çekeceğim efendim. Bunlar karartmış gözü yani istiyorlar. Alamayacak. Derdi neymiş ki efendim? Hiçbir fikrim yok. Yani iç savaş yememe güveniyor gibi düşünüyorum ama ben iç savaşı yemem ya. Hiç savaş yiyeceğinizi düşünmüyorum ya. Halkınız mutlu sizin Makedonya aldığınızdan değil mi? Yanlış bilmiyorum. Sen onu iyi dedin ya. Şu İmre'yi bir salayım da baş aklı hoşuna gelsin şu şerefsiz. Şu en sadece İmre'nin şurada yapacağı e, cici şeye e, hazırlığımı yapıyorum. Sadece şunların korunu silip altyapısını canını okumasını bekliyorum. Yani uçak çektiniz mi efendim ya? Bir de bir uçak. Varsa uçak var efendim var mı? Clifford'da tabi attım da yetişmeyecek ama yine de insan atıyor işte ne yapsın. Bir eksiğiniz varsa bizden alırsanız dolarım e, ticareti açtım ben. Şu an bir eksiğim yok efendim ya. <gülüyor> Güzel. Korlarını sildim hamdolsun. <gülüyor> Çağırın bizi de. Kollayayım efendim. Romenler. Buyurun. Siz de gelin. Geldim geldim. Ben sınırdan tek başıma itemem. Çıkarmayla ben ilerlemeyi planlıyordum. Çıkamayabilir. Adam Antalya'yı çok iyi tutuyor Türk. Size bir şey diyeyim mi? Edirne'den ilerleriz. Edirne'ye gelseniz de. Evet, Uçak koydum Edirne'ye. Evet İstanbul'a buradan ben giderim ama sizin çıkarma bir tık kötü. Yunanlarla savaşacak mıydı acaba? Gelebilir. Ona dikkat etmek lazım. Edirne'yi geçmeye çalışıyorum. Edirne'ye lastent verdi. O gelirse ölüme olur onun. Edirne'ye lastent verdi değil mi? Ee, bir şey diyeceğim. Ee, Black Sea'de üstünlük alıp çıkarma mı atsak ya? Alabilir miyiz? Black Sea'de üstünlük alamıyoruz şu an. Sarı dalık ama o kadar. Çıkabilecek mi Yunan şey İtalyanlar? Anında Adana'ya. Yani çıkamadık gibi ama. Burada biraz bir tık etrişin yapıyorsunuz ama. Ona dikkat edin. Yani çok iyi tutuyordu Antalya'yı ya. Evet. Ya belki... Yani Suriye cephesi açıldı olabilir ona. Onu deneyeceğim. İkinci, e, i̇kinci last cent verecek command power'u nereden buldu çok merak ediyorum. Bakalım üçüncüyü de verirse anlayın ki <gülüyor> bir ufak exploit durumu var arkadaşlar. Be, be, merakla izliyorum dur bakalım. Ya donanmayın neyini basayım lan? Herkes donanma yapar da Bulgar yapamaz arkadaş. Yapan bir adamı görmüştüm çok üzülmüştüm. <gülüyor> Edine'ye girdik bu arada. Daha da batırdı. Ya dediğim gibi e, Beyrut tarafı olur, e, Malatya tarafı olur. Biz ilerledik buradan. İstanbul'a çeker misiniz kesinizi? 
ben karşıya bir geçebilirsek bu iş biter. Yani kes e, devasa vuruyoruz. Biz boğazı da geçeriz İtalyan'a şey olacak. Buradan da ilerleriz yani. Ben bu kadar keseceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Şuraya bir maymunluk çıkarması attım. Belki işe yarar. Yarar arkasına gidebilirsen. Ya İtalyan uçağı burada olduğu sürece biz burayı iteriz. İtalya girdi. E, savaş şey Yunan girdi savaşa. Yunan girdi. Yunan'a ilerleyelim. Ordum var benim sıkıntı yok. Yunan yani girdi de o nasıl bir girmek lan? Pakıt yedi direkt. Galiba dağlarda savunmak lan ama. Dağlarda savunacak mı? Yo. Ya yani Tesalya. Yo. Efendim bence o unut unuttu mu? Atina'yı savunuyor şu an. Çok önemli değil Atina. O İmro girdiği için ona e, orada korun da sileceğim şimdi. Çin Portekiz mi kapı türetti az önce? Evet. Avrupa'dalar. Oradaki supply sorununu çözeyim halledeceğim. Hı -hı. Hiç keseniz yok mu İtalyanlar ya? Var. Üzerinde hatta. Bir tank dizaynıyım artık. Geç oldu yani. Uçağa basmaya başlıyorum ya. Şirketim de geldi. Şirketi koyar koymaz e, uçağı da üretime koyacağım. Türkler burada bayağı asker kaybediyor. İtalyan keslerinin sayesinde. O tesalyadan kaçmasın, kaçmasın, kaçmasın. Raid'e tutabilir miyiz oraya? Raid'liyorum ben onları şu an orada. Yani çok zey. Kaçamadı, yok olacak, yok olacak. Raid olduğu için kaçamıyor. Vurun, vurun, vurun. Kaçamayacak birimleri, ünitleri. Kaskları uçtu, kaskları uçtu. Parça parça kaçırıyor ya. Ya kaçıramaz ki raid'e tutulacak? Ya bize fort basıl var mı lan acaba? İşte bakmadım ama. Aha var vallaha var oha. Bunu beklemiyordum. Hakikat fort basıl var lan ülkenin. Neden Bulgaristan askeriyesi benimkinden daha zeki? Vallaha fort basıl var lan. Siz vurmaya devam etsiniz de ben şu e, piyadeyi bir şarjıyı vuracağım. Efendim Almanlar petrol istiyor da. İstiyorlar mı? Şu an savaşta değildiler ben kendilerine cevap mektubu yazmıştım. Ha daha girmemişler okey girince istiyor da. Onlara bir mektup yazmıştım. Ee, bu şeye e, Yunan'a bir çıkarma atabilir İtalyanlar giritse. Onu şu an deniyorum efendim. Buyurun efendim. Ya sevgili Pehlevi siz Osmanlı'nın yarısını isteyen bir beyefendiye benziyorsunuz. Şimdiye kadar istemiyordum ama benim aklıma soktuğunuz şimdi bunu. İstersiniz efendim ya. ya. Bence ortadan ikiye böl al sağ tarafını git. Helal hoş olsun. Efendim ama sonra siz bana gelmeyin. Ya biz sana niye gelelim? Bize müttefik lazım. Anne yani. gelelim. Bize baya baya bir ciddi ciddi müttefik lazım yani. Aslında onlar bize saldıracaktı. Biz bir tık erken davrandık onlara. Evet efendim. O zaman ben bir gideyim bunlara ya. Gel direkt ittifaka. İyi geleyim. Ya. Ee? İran geliyor musun savaşı? Buna aslında geliyor bu gaz. arada. Adam trenle trenle trenle sınırında adam trenle. Şu an sen kır. Trenle evet evet. İran. Gir direkt. Gir gir gir. Vur. Kolladım gir. Vur hoca vur hızlı vur. Ben yani o train demek biraz rajon işi ya. Biraz güvenmiş olmalı. Uçağı kendine. oraya koydum ben. Hı, hmm, en mantıklısı. Bir paralelinden bir Beyrut çıkarması bile olabilir şu an. İstanbul'dan bayağı evet, asker çekmiş. İstanbul'dan çekmiyor. bayağı bir asker çekmiş. Romanlar alacağınızı düşünüyorum ben. Vurdum. Korsat alardım. İtalya kısa sürede bir kez verebilir misin? Vereyim. Ya doğudan e, çekme de yine de kesin doğu doğu şu, şu an e, en başa Yok ya. Depoda olanları koydum. Efendim bir tık Almanlar kötü durumda galiba ya. Deme. Oo. Deme ya. Bir Yunanlar Allah. konuşmak istiyormuş ben bir gideyim. Efendim mi komünizmi iyidir diyorlar acaba? Ne komünist mi olsak ya? Ya hayır benim sevsi ben sevmem ama yani ben de hayır demeyeceğim böyle gidecekse. Öyle mi? Bize zorla kabul ettirecekler gibime geldi ama. Ya bence de bir sol taraftan bir şey geliyor. Sağ taraftan gelmiyor mu? Yok sağ temiz şu anlık. Efendim bunlar Sovyetleri arkasına alacakmış. Diyor savaştan çıkmanız için fırsat diyor. Yani arkasını almadan bitirebiliriz bence. Ya bu Türk nasıl bu kadar lastan dörebiliyor ya? Anlamadım. Efendim bence kırıka kadar bırakın Türkleri biz biteceğiz sol taraftan. Ya sus, ne yapalım oğlum Alman'a mı dönelim? Ya sürekli last stand veriyor. Yapamıyorum ki bir şey. Veremez aslında bakalım. Yok varsa burada var. Yani bundan sonra da vermeye devam ederse bakacağız. Almana dönsek, tankın karşısına piyade götürsek gelmeyeceğiz ki zaten ikisine e, ciddi uğraşımız var. Şu çıkmış ikisi. 